മൂന്ന് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പണ്ടൊരിടത്ത് സഹോദരങ്ങളായ മൂന്ന് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ജിമ്മി ടിമ്മി പിന്നെ ടോമി ആ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളും ജീവിച്ചിരുന്നത് വളരെ ചെറിയതും പഴയതുമായ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു കുടിലിലായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ വീടിന്റെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു ഭാഗം താഴേക്ക് വീണു ആ പാവം പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൂത്രശാലിയായ ആ വലിയ ചെന്നായുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കുവാൻ വേറൊരിടവും ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം അതും പൊളിഞ്ഞു പോകാത്തത് ജിമ്മി പറഞ്ഞു അവർ മൂന്നു പേരും കൂടി സ്വന്തമായി പുതിയ ഉറപ്പുള്ള ഒരു വീട് പണിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ടോമിക്ക് ഇലകളോടും പൂക്കളോടും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തൻ്റെ വീട് ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ഇലകളും പൂക്കളും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ജിമ്മിക്ക് ഇഷ്ടം മധുരത്തോടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തൻ്റെ വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ ചോക്ലേറ്റ്സും മിഠായികളും മറ്റു മധുര പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ജിമ്മി വളരെ ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു അവൻ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ വീട് വളരെ ബലത്തോടിരിക്കുവാൻ ചെങ്കല്ലും സിമെൻറ്റും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ വീടുകളിൽ താമസിച്ചു പക്ഷേ ഒരു രാത്രിയിൽ ആ നീചനായ വലിയ ചെന്നാൽ ടോമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി കഥകിൽ മുട്ടി പന്നിക്കുട്ടി പന്നിക്കുട്ടി ഞാനകത്തേക്ക് വരണം ചെന്നായ പറഞ്ഞു ആ ദുഷ്ടനായ വലിയ ചെന്നായ അവനെ ചതിക്കുവാൻ വന്നതാണെന്ന് ടോമിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ വീടിന്റെ മറുവശത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹഫ് പഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ വീട് പൊളിച്ചു കളയും ചെന്നായ് ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു വിറകുകളും വൈക്കോലും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് വേണ്ടത്ര ഉറപ്പായിരുന്നില്ല അമോശമായ ആ വലിയ ചെന്നായ് വീട് വലിച്ച് ഇഴച്ച് താഴെ ഇട്ടു ടോമിക്ക് അവന്റെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ പേടിച്ച് ഒറ്റ ഓട്ടം അവൻ ഓടിയെത്തിയതോ ടിമ്മിയുടെ മിഠായി വീട്ടിലായിരുന്നു അവൻ അകത്ത് കയറി വാതിലടിച്ച് പിറകിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു ഇനി ദുഷ്ടനായ ചെന്നായ് എന്റെ വീട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് എന്നെ തിന്നാൻ വരുന്നു ടോമി വിങ്ങി വിങ്ങി കരഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട അവരെ നമ്മളെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടിമ്മി പറഞ്ഞു താമസിയാതെ ദുഷ്ടനായ ചെന്നായ് ടിമ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലഞ്ഞു കയറി വാതിലിൽ മുട്ടി പന്നിക്കുട്ടികളെ പന്നിക്കുട്ടികളെ ഞാനകത്തേക്ക് വരണം വലിയ മോശമായ ചെന്നായ ചുണ്ടുകൾ നാക്കി പറഞ്ഞു പന്നിക്കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹഫ് പഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളയും ചെന്നായ് ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പന്നിക്കുട്ടികൾ പേടിച്ചു വിറച്ചു നിന്നു മധുര പദാർത്ഥങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് വേണ്ടത്ര ശക്തമായിരുന്നില്ല ആ വലിയ ദുഷ്ടനായ ചെന്നായ ആ വീടും വലിച്ച് ഈഴച്ച് താഴെ ഇട്ടു അങ്ങനെ ടിമ്മിക്കും ടോമിക്കും അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഓടി ജിമ്മിയുടെ ചെങ്കല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലെത്തി അവർ രണ്ടുപേരും അകത്ത് കയറി കഥകടച്ച് ഒളിച്ചു നിന്നു പാവം ടിമ്മിയും ടോമിയും വിങ്ങി വിങ്ങി കരഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അവന് നിങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ജിമ്മി ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പുറത്തുള്ള ആ വലിയ ചതിയനായ ചെന്നായ ജിമ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വാതിലിൽ മുട്ടി പന്നിക്കുട്ടികള് പന്നിക്കുട്ടികള് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരണം വിശന്ന് വലഞ്ഞ ആ ക്രൂരനായ ചെന്നായ തന്റെ ചുണ്ടുകൾ നക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പന്നിക്കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹഫ് പഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീട് പൊളിച്ചു കളയും ചെന്നായ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ജിമ്മിയുടെ ഉറപ്പുള്ള ചെങ്കല്ല് വീട് ആ ദുഷ്ടനെ അകറ്റി നിർത്തുവാൻ ശക്തമായിരുന്നു ആ വലിയ ദുഷ്ടനായ ചെന്നായ ജിമ്മിയുടെ വീട് വലിച്ച് ഇഴച്ചു തകർക്കുവാൻ പല വിധത്തിൽ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ചെങ്കല്ല് വീട് ശക്തമായതായിരുന്നു 
അവന് ആ വീട് തകർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ായ ചെന്നായെ നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കഴിക്കുവാനാകില്ല ജിമ്മി അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴിക്കാൻ വന്നതാണെന്നോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കഴിക്കാൻ വന്നതല്ല എനിക്ക് തങ്ങാൻ ഒരു ഇടം വേണം ചെന്നായ തന്ത്രപൂർവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട് പോലെ ഭംഗിയായ വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇവിടെ നിന്നും പോകൂ ചെന്നായെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കേണ്ട ജിമ്മി പറഞ്ഞു ചെന്നായക്ക് ദേഷ്യം ഒന്നുകൂടെ കൂടി വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറാൻ ഉള്ള വഴി ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി ടിമ്മിക്കും ടോമിക്കും ഭയം കൂടി വന്നു അവർ വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ നമ്മളെ പിടിക്കും ടോമി പറഞ്ഞു ജിമ്മി അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സൂത്രമുണ്ട് അതിനാൽ അവൻ ഉടനെ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു പുറത്ത് ചെന്നായ വീടിന്റെ മുകളിൽ കയറി പറഞ്ഞു പന്നിക്കുട്ടികളെ പന്നിക്കുട്ടികളെ ഞാൻ ചിമ്മിനി വഴി അകത്തേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് വന്ന് നിങ്ങള് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെന്നായ ചിമ്മിനിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജിമ്മി പാത്രത്തിന്റെ മൂടി എടുത്തു മാറ്റി ബ്ലൂം ചെന്നായ നേരെ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു ജിമ്മി തിരികെ പാത്രം മൂടി അതാണ് ആ വലിയ ദുഷ്ടനായ ചെന്നായുടെ അവസാനം അങ്ങനെ ബുദ്ധിശാലിയായ ജിമ്മി ചെന്നായുടെ കഥ കഴിച്ചു ആ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളും സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി പിന്നീട് ആ മൂന്ന് പന്നിക്കുട്ടിലും ഉറപ്പുള്ള ആ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു കഥ തീർന്നു If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.